கல்வி ஒன்றை உருவாக்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவோடு இருந்து ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து இலங்கை கல்வித்துறையினுடைய உல்லாச பயணத்துறை கல்வித்துறையுடைய வளர்ச்சிக்கு பணியாற்றுவதற்கு அவர் இங்கே கடமையாற்ற வந்திருக்கின்றார் அது சம்பந்தமாக இலங்கையினுள் குறிப்பாக இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்கள் இந்த துறையில் அதிக ஆதிக்கம் அல்லது விருப்பம் இருந்தால் எவ்வாறு நீங்கள் இந்த துறைக்குள் நுழைந்து கொள்ளலாம் இதை எப்படி கற்றுக்கொள்ளலாம் போன்ற விடயங்களை அறிய தருவதற்காக இந்த நேர்காணலை நாங்கள் தயார் செய்திருக்கின்றோம் ஸோ நாங்கள் இப்போது அவரை வரவேற்கலாம் என்று இருக்கிறோம் குட் ஈவினிங் ஸ்டீஃபன் வெல்கம் ஃபார் அவர் ஸ்டூடியோ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ டு ஆல் வியூர்ஸ் ஹவ் யூ ஃபீல் அபவுட் ஸ்ரீலங்கா Uh, look, I love the country. Um, mm. I've, I've now been here for nearly three years. Mm. Um, I've actually um, moved with my, my wife and three daughters. Yeah, so, so the families. Uh, the yeah. families here, and that's a, a big move in terms of um, my daughters are teenage daughters too. Oh my God. So that's But a big move. But you're not seeing like that, no? Oh, thank you're you. You're very young. Yeah, thank you. But, um, you know, that, that's um, part of the excitement of the, the family coming here, and um, obviously there's a lot of similarities between Australia and Sri Lanka. and um when we just enjoy living here with the people the people mm. are fantastic yeah how you now uh, you said that uh, your daughter is a teenager so yes. how you how you manage their studies with sri lankans uh, you know it it's been quite interesting um because my two eldest daughters are actually teenagers uh, 17 and 15 and my youngest is 11 um the the transformation from australia to sri lanka has not been as difficult as what we thought it would be I, th- i think the But biggest the, uh, overall transformations uh, when with the neck tights doesn't seems but when you yeah. come to the uh, content level yeah. education uh, and uh, the future how you mm. designing the futures of your child these are may more impact no yeah look i think i think actually the standards here are actually quite high um, right. and obviously with the british standards um they're very linked and very similar to australian curriculum anyway so um if you're looking at standards i i think um to be honest i think my girls are actually learning more at school here than what they were learning at school in australia oh my god thank you okay. very much so and i think that's yeah. a social media thing so, so. yes and and look there's a there's a couple of reasons uh, there's a social reason um obviously in australia they're um uh, doing different things different tasks different friends all the time uh, here in sri lanka you do have very much that study mode you have your designated time where you will then socialized with, with your friends there is a more controlled environment with parents related to social media is especially uh, household culture is here yes yes it's more impact yes where the australian that. cultures go who, out please who doesn't yeah. <laughs> have a fear about the future yes <laughs> yeah. that's amazing yeah yeah and so that's what's good i'm yeah. coming to the point what we gathered here mm-hmm. uh, especially from your questions what we are raised yes. is more important to connect with this uh, sure. uh, thing also sure. so yeah we have to talk about tourism yes as well as hospitality yes uh, how you feel that sri lanka has a potential on it Uh look a- again when I look at the similarities with Australia um when you're looking at natural beauty there's automatically a, a product to sell um the interesting thing I think with uh, Sri Lanka and the tourism market is that obviously it's improving continually and there's a lot of need for improvement um the only way in which you can improve any uh, economic sector is through infrastructure and development um obviously when I first arrived here 3 <coughs> years ago golf face green was completely different to what it is today in terms of construction with um ITC with Shangri-La um looking at the height these are global brands that are coming into the market here in Sri Lanka not only in Colombo but also going through all other oh, areas yeah, yes, yeah. i think the other important thing with development and in infrastructure is the the domestic market here too is also improving their facilities and they're also now questioning and challenging their practices um and that's a combination of then improving the standards to what the consumer actually needs and an industry to recognize that that what the community a consumer demands you've got to deliver uh i think again from a, a sri lankan perspective and obviously why i love this country is um th- there is that natural beauty I, i really honestly believe that the people here are the most hospitable people um that that's always easy to say when you're in someone's country but you have genuine hospitality here uh you can travel to a number number of asian countries and from a western perspective you would possibly struggle to travel around where you can't speak english you can't communicate but here that uh, that is unique is that is unique yeah. um i think the other thing too is selling sri lanka to the outside world 
um, look at the location of where Sri Lanka is. So yes, there's that vast natural beauty, there is the heritage, cultural sites, diversity, food, colour, petta. Um, there's all these wonderful places that you can visit here. Um, uh, uh, with a Western perspective, uh, you feel these are the most uh, uh, plus impact for Sri Lanka? Oh, look, there's even more. It, it, it goes beyond even food. It's, it's the cricket life. It's, it's embracing um, the music and the culture and everything else, else that goes with that. I think, I think what tourists are searching for now is a, a unique market. Sri Lanka has this unique market. The only thing that I would say, and why I'm certainly here and I'm passionate about my students at my academy, is to change the thought process on loving your country and actually loving what you can offer and also seeing how you can contribute to the country. So when, when we look at, of course, development in infrastructure taking place, we must not forget about not only the international tourists that come here, we must also focus on the domestic tourists mm -hmm. because everyone likes holidays. Now, we're in the service sector industry. Um, it's an industry that's never been seen as career-driven, yeah. um, obviously for a number of reasons. But basically, in a service sector, it's a sector that will always be around. Mm -hmm. People do want to travel. So having that, um, that link is important. From, uh, obviously, the government's perspective here in Sri Lanka at the moment, the aim for 2020 is to have 4 million tourists. I can't see why we can't have 4 million tourists here in Sri Lanka next year. Of course, infrastructure and things have to change. Yeah, but um, uh, for everything, uh, we need academic uh, perspective, no? Yeah. That's more important. Yeah. Yeah. So, developing a sector mean we need academic impact. Correct. As well, yeah. uh, uh, fresh market, yeah. especially a uh, new market mm -hmm. is more welcoming by the investors. Yes. So, Sri Lanka has that potential also. There's huge potential here, but it's, uh, I think it's where the nation has to believe in the potential. Yes. Um, and, and again, if you're looking at the hospitality sector um, just for hotels and restaurants, uh, I think back in 2014 there were 105,000 people employed in the industry. Yes. Now they're projecting in 2020 that that could be around 270,000. 270? Yeah. With uh, the people already With, working or, yeah. or the new? And, and, Included together. Included together. But then you have to put that into another context that that's direct employment. Yeah, the, um, um, what you say is around 150,000 is yeah. still available. Yeah. yeah. For them, how you connect it because they need the academical value. So, yes. how you feel uh, the education will uh, give so much of power to them? What, generally, what happens with the, uh, from our perspective with the Australian curriculum delivered here is. Um, we're very heavily involved with industry. Now, we have to listen to industry. We've got to have a relationship with industry. We have to understand exactly what their outcomes are. And again, back to that consumer-driven product. When it comes to an academic site, we then have to challenge the learning materials, the learning resources, the teaching staff that I employ here in Sri Lanka. Um, again, what stream or field does a student actually want to go into and what are the availabilities? Yes. Now. I always say we're not a hotel school, we're a hospitality academy. Yeah. Um, we have students that have graduated that have gone to work for resorts and airlines. Um, they might be viewing in the later path of their career to be a general manager of a hotel. They might get involved in ecotourism, tourist guide, transportation, yeah. um, events management, the list goes on. So when we look at the curriculum, we don't tend to pigeonhole the student into believing in one stream. It's looking at their strengths, looking at their weaknesses, and then the ability of my um, fantastic staff to then actually work on one-on-one -on -one with the individuals to manipulate that type of mould. Right. Then the industry what will then, of course, say? come in and select. So um, industry play an extremely important role for us, very much. Thank you, Mr. Stephen, uh, your valuable time you have spent with us, but uh, I think it's more valuable to the uh, students which are always focusing about uh, hotel management and hospitality. Yes. Yes. So this is a, a, a minimum start to them yes. by uh, understand what is called the sector. Yes. So yeah. we feel mm. we can manage with 150,000 vacancy. We've got, to, we've got to aim for more than that, but I, I think <laughs> it still comes back to another point that, um, you know, this is, this is a wonderful opportunity for Sri Lankans to do Australian qualification here in Sri Lanka Sri Lanka. and not have to travel abroad.
So yeah, that yeah. The, the monetary value also is more cheaper than that. But absolutely, yeah. absolutely. So it's a benefit for all, and it's a benefit for the country. Thank you very yep. much, Mr. Sivan. Pleasure, Mr. absolutely pleasure. Yeah, thank, thank you. you, thank you. ஆந்தூர் கண்ணோடத்தை பார்த்தோம் இந்த தொழில்துறை உல்லாச பயணத்துறை சார்ந்த தொழில்துறையில் இரண்டு வகை இருக்கிறது ஒன்று முகாமைத்துவம் ஹோட்டல் முகாமைத்துவம் இன்னொன்று சேவை முகாமைத்துவம் ஹோட்டல் முகாமைத்துவத்திற்கு அதிகம் தேவைப்படுவது சேவை அந்த சேவை விடயங்களை அறிந்து கொள்வதற்கு ஆஸ்திரேலியாவுடன் இணைந்து இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய பல்கலைக்கழகத்துடன் கற்கிணர்களை மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்கான ஒரு ஒரு முயற்சி ஒன்று இப்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது அன்னளவாக ஒரு லட்ச ஒரு லட்சத்து ஐம்பது ஆயிரம் வெற்றிடங்கள் இருக்கின்றன இந்த தொழில்துறையில் எனவே எமது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தமிழ் பேசும் மாணவர்களாகிய நீங்களும் இதிலே அதிக அக்கறைகளை காட்டி ஒரு புதிய தொழில்துறையிலே உங்களுடைய எதிர்காலத்தை வளப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்களும் ஒரு அறிவித்தலை விடுத்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நிகழ்ச்சியில் பல விடயங்களை பேசியிருந்தோம் சில முக்கியமான தகவல்களை அறிய தெரிந்திருந்தோம் காலம் போய்கொண்டே இருக்கிறது பழைய தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியாக இருக்கலாம் அல்ல மேற்கத்தைய வாடகையாக இருக்கலாம் எங்களுடைய பாடத்திட்டங்களும் எங்களுடைய வேலை திட்டங்களும் எங்களுடைய நடைமுறைகளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இருந்தாலும் இன்னும் வந்து அறுபதாவது காலத்திலையும் எழுபதாவது காலத்திலையும் இருந்தது போல சில வேலைகளை நாம் கொஞ்சம் தவறான முறையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோமோ என்ற எண்ணப்பாடு இருக்கிறது இல்லையா ஸோ அதை மாற்றுவதற்காக இன்றைய தினம் இரண்டு இளைஞர்கள் வந்திருக்காங்க ஒரு யுவதி ஒரு இளைஞர் அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விருந்தோம்பல் பண்பு அப்படின்னு பழைய காலத்துல இருந்து சொல்லுவோம் வீட்டுக்கு வந்துட்டு அப்ப ஐயோ ஒரு இலைய போட்டு சாப்பாடு போட்டு அனுப்புங்க அப்படிதான் சொல்லுவோம் அதையே இன்னும் நாங்க இந்த பேருக்கான அர்த்தமா வச்சுட்டு இருக்கோம் தப்பு அப்படின்றத உங்களோட ஃபீல்டுல நீங்க உணர்த்த போறீங்க ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பொதுவா சொல்லலாம் எல்லா விஷயத்தையும் அஹ் எல்லா இப்படி ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னதுமே பல பேர் வந்து பல பேரண்ட்ஸா இருக்கலாம் அல்லது உங்களுடைய வயதினரா இருக்கலாம் சில என்னப்பா அதை என்ன சும்மா போயிட்டு ஒரு அரிசியையும் பரப்பையும் ஆகிறது பெரிய விஷயமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதுக்கெல்லாம் லட்சக்கணக்காக கொடுத்து படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பட் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் அறிமுகப்படுத்திடலாம் சுமையா வந்திருக்காங்க அதே நேரத்தில் நிஷாந்த் வந்திருக்காங்க ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம் என்ன சுமையா வணக்கம் அப்படின்னு வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் ஓகே இப்ப நான் கேட்டுட்டு இருந்த தொடர்ச்சி என்னன்னா இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது வந்து இந்த விருந்தோமல் பண்பு அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் ஒரு ஸ்டடிஸா எப்படி பார்க்கப்படுது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல முடியும் மற்றவங்க மத்தியில எல்லாம் நினைக்கிறாங்க சும்மா சமைக்கிறது மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி இல்லாட்டி ஹோட்டல்ல போயிட்டு ஒரு வெயிட்டரா வேலை பண்றதுன்னு பட் அது அப்படி இல்லை அதை விட எவ்வளவோ விஷயங்கள் படிக்கிறதுக்கு இருக்குது இந்த கோர்ஸ்ல அப்படி எதுக்காக நீங்க இதை சூஸ் பண்ணீங்க இதை படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்க ஸ்டில் ஸ்டாரிங் ரைட் ஸோ எது என்ன விஷயத்துக்காக இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த ஒரு வித்தியாசமா சமூகத்தினால வித்தியாசமா இன்னும் ஹண்ட்ரட்டுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஏற்றுக்கொள்ளப்படப்படாத ஒரு ஸ்கீம் ரைட் ஏன் செலக்ட் பண்ணுங்க இப்ப இது ஏற்றுக்கொள்ளாம படாம இருந்தாலும் எதிர்காலத்துல இதுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கும் ஏன்னா இன்டர்நேஷனலி நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இப்ப ஸ்ரீலங்காவை எடுத்துக்கொண்டாலுமே நிறையா ஹோட்டல்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ் கட்டிட்டு வராங்க ஸோ இதை படித்தா எனக்கு எதிர்காலத்தில் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கும்னு நினச்சேன் அது தான் இந்த தேர்ந்தெடுத்து படிச்சு என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு ஷார்ட்டாக சொல்ல முடியும் இதில் எல்லாம் நினைக்கிறாங்க சமையல் மட்டும்தான் அப்படி இல்லை ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குது ஈவெண்ட் பிளேனிங் வேற ஃபைனான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த மாதிரி ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் கல்நரி நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலோடு படிக்கிறதுனால எங்களுக்கு இது ரொம்ப ஒரு அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு ரிசப்ஷனுக்கு ஏதோ ஒரு ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி தருவாங்க ரைட் எப்படி ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணணும் உங்களோட ஸ்டைல்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஹேர் ட்ரெஸ் கோட்ஸ் எல்லாமே சொல்லி தருவாங்க ஐ திங்க் நான் அப்படி பார்த்துருக்கேன் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக வந்து நிஷாந்த் அண்ட்ட நாங்கள் அப்படியே ட்ராவல் ஆகி போகிறோம் நீங்கள் இப்போ படித்து முடிச்சு இப்போ வந்து கேம்பஸை விட்டு வெளியில் வந்தாச்சு பட்டம் கூட கையில் இருக்கு இப்போ அது சம்பந்தமாக வேலையும் செய்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரியான வேலை செய்துட்டு இருக்கீங்க ஃபியூச்சர் பிளான் என்ன நான் ஆக்சுவலி நான் ஒரு ஃபுட் அண்ட் பெவரேஜ் அவுட்லெட்டில் வேலை செய்கிறேன் வெளியே எல்லாரும் சொல்றது வெயிட்டர் என்று சொல்லுவாங்க ஸோ வெயிட்டர்ங்கிறது இல்லாம இது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்ட் நிறைய விஷயங்கள் இதுல இருக்கும் ஒரு பர்சனலா நான் ஒரு மனிதனா எப்படி நான் இன்னொருத்தன்ட்டு நான் என் செல்ஃப் நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது இம்ப்ரூவ் பண்ணது இந்த ஸ்டடிஸ் மூலமா ஸோ நான் ஒரு கெஸ்டா நான் போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்குவேன் ஸோ அதனால இது வந்து எல்லாரும் யோசிக்கிற மாதிரி
சர்வதேச இது இன்டர்நேஷ்னலி இன்டர்நேஷ்னலி நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு ஸோ அதனால தான் நான் மெயின்லி இது சூஸ் பண்ணி இப்போ நான் ஒரு டூ இயர்ஸ் இதுக்கு பண்ண வந்த பிறகு எனக்கு நான் கேம்பஸ் விட்டு வெளியானோன்னு எனக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்துச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் யாருமே கால் வைக்காத கை வைக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக இல்லை பல பேர் வந்து பயப்பட்டுட்டு இருக்காங்க என்ன போனா நீங்க ஆரம்பத்துல சொன்னீங்கல்ல நான் இந்த ஸ்கீம் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பட் வெளியில சொல்றாங்க வெயிட் ஆகுற அப்படின்னு சொல்லி பட் நாங்க பயப்படல ஏன்னா நாங்க நிறைய ஸ்கில்லோட நாங்க படிச்சு அதுக்கான ஒரு உறுதிப்பாடுதான் இருக்கோம் நீங்க இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கிற கேம்பஸ்ல வந்து அந்த லைஃப் எப்படி இருக்கு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க இப்ப சாதாரணமா வந்து எல்லாருமே டாக்டர்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிள்ளைகள வாரி 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 வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பேர் தான் என்டர் ஆகக்கூடிய கேம்பஸுக்கு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் நினைக்கிற ஒரேடியா எக்ஸாம் செலுத்துவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படி எழுதுறது இல்ல எல்லாரும் வாய்ப்பு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> 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 பயப்படுவோம் தயங்குவோம் இப்போ இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் இதெல்லாம் செஞ்சு அந்த பயம் இல்லை இப்போ முந்தி மாதிரி இல்லை எதுவும் அந்த ஒரு டீம் ஒன்று மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு போகிற அளவுக்கு ஒரு தைரியம் ஒன்று இருக்குது இருக்குது கான்ஃபிடென்ட் ஒன்று இருக்குது எல்லாரும் ஒன்றுக்கும் எழுந்து நின்று பேசுறதுக்கு எல்லாம் முந்தி ஸ்கூல்லனா இப்போ நான் படித்தது ஹேட்டன் பகுவன் தலாவை அப்போ அங்கெல்லாம் இப்படி இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்கும் எல்லாம் முன்னுக்கும் பேச இப்போ இங்கே வந்தோன்னே அதை லெக்சர்ஸ் மாதிரி அந்த பயத்தை இல்லாமல் ஆக்கி எனக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு ஒன்று தந்திருக்காங்க பேசும்போதே தெரியுது எனக்கு பேச விடாமல் அவங்களே பேசும்போது நல்ல ஸ்கில் படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இஷாந்த் சொல்லுங்க ஆக்சுவலி இது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது வந்து பர்சனாலிட்டி டெவலப் பண்ணுறது தான் பர்சனலி நாங்கள் வந்து எப்படி நாங்கள் இன்னொருத்தன்ட்ட போய் முடியும் நிஷாந்த் சும்மா ஒரு கட் பண்ணியில் சொல்லி பாருங்கள் முதல் கண்ணாடி போடாமல் அல்லது ஒரு சோடா முட்டி கண்ணாடி ஓடு இந்த நிஷாந்தங்க ஃபோ ஜஸ்ட் ஃபார் ஜோக் ரைட் இப்போ இருக்கிற நிஷாந்தங்க ஜஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி எனக்கு கம்பேர் பண்ணக்குள்ள நான் இப்படி பேசுகிற ஆளே இல்லை ஒரு கேமரா பார்த்தாலே பயப்படுற ஆள் ஒருத்தர் நான் ஆனால் இன்னைக்கு மூணு கேமராவில் அண்ட் நான் வந்து இப்படி ஃப்ளோவாக பேசலை எனக்கு சரியாக மாதிரி திக்கும் யார் முன்னுக்கும் பேச ஸோ அந்த ஸ்கில் எனக்குள்ள கொண்டு வந்தது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் இப்படி நான் வந்து நார்மலி எல்லாத்தையும் மெமரைஸ் பண்ணி பாடமாக்கி செய்கிற ஒரு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு என்கிட்ட ஆனால் அதையும் தாண்டி அதே என்கிட்ட மாற்றி நான் வந்து என் ஆக்சுவல் டேலண்ட்டை வந்து எனக்குள்ள இருந்து எடுத்து எனக்கு தெரிய படுத்தினது வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஸோ நான் அதுக்கு பிறகு வந்து எப் எங்கேயும் போய் எது பேப்பரை பார்த்து சரி எதுவும் செய்கிறது இல்லை இப்போ வந்து நான் எனக்கு தான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு ஒரு டாபிக் ஒன்று கொடுத்தா எனக்கு பேசக்கூடிய தரமா இருக்கு அது நீங்க எல்லாம் இந்த குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்காவில் இருக்க வேண்டியாக்கள் ஒரு டாபிக் கொடுத்தா பேச வரா நாங்களும் காலையில் டாபிக் தந்தா பேசுறேன் நாங்கள் பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஒரு டூ இயர்ஸ் அந்த ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கான இவ சொன்ன மாதிரி ப்ராக்டிக்கலோட உங்களோட ஸ்கில்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ வந்து நீங்கள் கேம்பஸ் விட்டு வந்தாச்சு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஃபியூச்சர் பிளான்லாம் ஐடியா இருக்குது ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு வந்து மேனேஜர் சம்திங் போகணும் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் ரீதியாக போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் உங்களோட பர்சனல் லெவலில் வந்து என்ன சேஞ்ச் வந்துச்சு இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க எல்லாம் பேசுறீங்க அப்படின்னு ட்ரெஸ்ஸிங் கோட் இதெல்லாம் தவிர சமூகத்தில் உங்களோட பார்வை எப்படி இருந்துச்சு வீட்டாக்கள் எப்படி உங்களை அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்குறாங்க நிஷாந்த் அண்ணா வாவே அப்படியா ஸ்டார்ட்டில் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு ஸ்டார்ட்டில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ண பிறகு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க இதுக்கு பிறகு எங்கே போய் வேலை செய்ய போகிற என்னவா வேலை செய்ய போகிற இப்போ நான் ஸ்டோல்வன் வெயிட்டராக இல்லாட்ட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் அப்படி இப்படி வேலை செய்வேன் இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு சிரிப்பு வரும் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு சொல்லுவாங்க உனக்கு ஷுவராக நீ இது ஷுவராக செய்வியா அப்போ எங்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி ஒரு கேள்வி கூடிய ஒன்று வரும் ஸோ அது அதுலேருந்து நாங்கள் மீண்டு வந்தது ஒரு பெரிய விஷயம் தான் இந்த சொசைட்டியில் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு மற்ற பேரண்ட்ஸ் என்னை அக்செப்ட் பண்ணதும் அது ஒரு பெரிய போராட்டம் தான் பேரண்ட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணுங்கிறது ஏன்னா அப்போயும் அதுக்கு த பிறகு ஆஃப்டர் ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ் நான் வந்து காலேஜ்லேருந்து மெது மெதுவாக இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே போகக்குள்ளே வேலை ஒன்று கிடைக்கக்குள்ளே 
அப்போ தான் என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தாங்க ரைட் இவனுக்கும் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஸ்கோப் ஏன்னா நிறைய பேர் இங்கே வேலை இல்லாமல் இருக்க சான்சஸ் இருக்குது நிறைய மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் படித்தவங்க ஸோ எனக்கு நான் வந்து காலேஜ்லேருந்து டூ இயர்ஸ் முடிக்க முன்னிக்க எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒன்று கிடச்சிச்சு ஒன் ஆஃப் இயர்ஸ் முடிஞ்சோடனே எனக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு ஸோ அதனாலே நிறைய பேர் என்னை அக்செப்ட் பண்ண தோங்கினாங்க அதுக்கு பேர் ரொம்ப நன்றி சுமையா மற்றும் நிஷாந்த் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருக்கீங்க படித்து முடிச்சு நல்ல ஒரு கரியர் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் நல்ல ஒர்க் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக அமையணும்னு சக்தி டிவி சார்பாக குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா சார்பாக வாழ்த்துக்கள் விஷ் ஆல் த பெஸ்ட் இது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இளைஞர்கள் பல பேர் வந்து வீட்டில் இப்போ ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அம்மா இது இப்படி தாம்மா இப்படி தாமான்னு விளங்கப்படுத்துவாங்க இப்போல்லாம் இன்டர்நெட்டில் போய் ஜஸ்ட் தட்டி பார்த்தாலே விஷயம் தெரியும் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட இன்டர்வியூவில் கூட தெரியும் என்ன கம் எந்த கேம்பஸ் எப்படி இதை செய்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எந்த வாய்ப்பையும் தவற விட Good afternoon and welcome to all Shakti TV viewers right around Sri Lanka. My name is Stephen Brady Miles and I'm the Chief Executive Officer of the Colombo Academy of Hospitality Management. In my role I get asked a lot of questions in regards to hospitality and tourism and how the market is faring here in Sri Lanka. As an Australian that lives in Sri Lanka and I have been living here for 3 years, it's amazing to see how much has changed over the course of that such a short period. Infrastructure is obviously being developed, there's more and more hotels that are being built, there's global brands that are coming into the market and there's a lot of excitement amongst a whole heap of people about the tourism market. Again as an Australian looking from a different aspect, I see that Sri Lanka has so much to offer in so many varieties and different ways. If you're looking at the natural beauty of the country, you have the beaches which are amazing, the wildlife, the, the whales, the dolphins down south. up north to the east every corner of the country has got something special for the tourism market in the world as we know the government focuses on a, a, a visitor arrangement of about 4 million to be here in uh, 2020 and from an education perspective we have a pivotal role to play on how we educate young entrepreneurial excited young students here in the country to be part of this booming economic industry Tourism for Sri Lanka is a main a main factor financially for the country and indirectly and directly it will provide employment opportunities for many. When we look at the the global market and also the trends there are people around the world now that are searching for a new market. Sri Lanka a few years ago was voted as a top 10 destination in the world being not ranked at number 1 through the Lonely Planet. Then we look at recently Fox has mentioned that Sri Lanka is the top tourist destination for 2016. Last year Colombo was mentioned as being the top city to be a destination around the world. This uh, allows the Sri Lankan people to be exposed to tourists from all over the globe and to spend their money. What the challenge we face here in Sri Lanka is can we actually have the standards of delivery of service that meets the requirements of the individuals that are traveling to this land? Of course with the expansion of the industry we have hotels from the one star right up to the five star. We have boutique hotels, we have different areas with resorts, but all are contributing to the economy and of course to employment. Now from the Colombo Academy of Hospitality Management's perspective, we're looking at educating the youth to then be part of this exciting industry. We are not a hotel school, we're actually a hospitality school and there is a difference. Not every single person that studies at the Colombo Academy of Hospitality Management will be a hotel manager. They may be in a resort, they may be an events manager. They might then decide into the culinary field and the love of food. So there's a lot of opportunities that then given to the students once they graduate here at CAM. Now the relationship with the Colombo Academy of Hospitality Management is unique here in Sri Lanka. We are a joint venture partnership with SLIIT, the Sri Lankan Institute of Information Technology, and as well as our good friends and partners in William Anglis Australia. This partnership allows us to focus on the expertise of all areas of the three academies and institutes. 
The William Anglis Institute is renowned around the world as being one of the leading hospitality providers. And this is where we have the ability here in Sri Lanka to teach exactly the curriculum that is taught in Melbourne and Sydney right here in Sri Lanka's backyard. What is also unique is that our facilities here are state of the art. We have modern facilities linked into the Australian curriculum. So once again, when a student studies here, they are studying exactly what would be studied in Melbourne or Sydney. Our course that we offer is a two-year diploma, advanced diploma of hospitality management. There are four stages of that program. We commence with certificate three, going through to certificate four, diploma, and then the advanced diploma stage over that two-year period. When we focus on certificate three, we really focus on food and beverage units. Then as we moved into certificate four, we look at accommodation services and the culinary arts. Then moving into the diploma is making students start to think a little bit more creative out of the box in a supervisory role. And then of course, in the advanced diploma stage, this is where we try and nurture and support that student to then start thinking about management material and possibly taking their studies further. Now this unique approach from the Australian perspective means our delivery is also unique. We have a lot of practical skills involved in our course. Not all things are learnt by the book and the reason for that is that we live in a practical environment. In the hospitality industry you have to be practical, you have to be customer service and friendly, you have to be vibrant, confident and this is where we look at delivery in a team work project model. A lot of the time it's related to students working with each other, researching, but then also getting the guidance from our expert teachers. Now our expert teachers here at CALM, of course, have travelled around the world, they've worked overseas, and they have an understanding of the industry and the industry requirements. We also have Australian teachers come over, and they do different stints regarding to the different units that we require to be delivered here. Now that blend of having Australian teachers and domestic teachers also then enhances the student learning from the perspective of all. Our curriculum is completely taught in English, although we have people in our campus from different parts of the world. Of course, we have people that speak Tamil, speak Singla, speak English, and we also have students from Oman who naturally speak Arabic. But when it comes into the classroom setting, we then focus on English as being the delivery method. That is an allows people to then pick up their English skills and be ready also for the industry. Now if you are thinking about a career in hospitality and you're unsure about the hospitality and tourism market, I do urge for you to contact our marketing team. In fact you can visit our marketing team on Sunday the 24th of January at edX Expo in Colombo at BMICH or you can visit the following weekend at the edX Expo in Candy. And also, we are proud to say that we will have representatives from CALM up in Jaffna on Friday, Saturday and Sunday, the 29th, the 30th and the 31st in, of January. So again, please come and speak to our marketing team and really start thinking about what type of career you want to be involved in and also joining an industry where you can possibly be the greatest you can ever be.